ऑर्गेनाइज बाय लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट थ्री वन सिक्स डी विश्व विश्वानी स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद श्री भ्रमरा टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आई एस मनीषी वीट की संबंधी ना जीवित कदनी पंचक ने चुड़ रकर समस्या तो चलो चाल तक मारकल सैवं क्लास टेन्त क्लास इंटरलो डिग्री चला तक मारकल मिन्न चुस् कदा कंप्लीट वील चेर बेस्ट इटा सिचुवे चाल सारू एम के चवचुदी नड़वे कदा वील चेर कुर्चु कदा येमात्र चल चाल मंदिर ना जगह रकर समस्या वाल निग्री अन तरह भारत देश कष्ट परीक्ष टफेस्ट एग्जाम एग्जा इंडिया आलोची सिविल एग्जाम अने जी अल्स एग्जाम रास तरवा एग्जाम अने मूड स्थाई में उठा फिल्म मेन अंड इंटरव्यू प्रती स्थाई ना विजय चला स्वयं कृषि तो कष्ट तो एंकंटे ना चुड़ प्रापर स्कूल का प्रापर टीचर्स का लेर चार सदर्भा ना एज मोतम चुड़ सैवं क्लास टेन्त टे इंटर डिग्री मोतम को इंटे जुकेशन आज मत इंट जन ए चार पेरेंट्स मदर अं फादर इला टाइम डिग्री सिविल अने आलोचना फिलम्स मेन इंटरव्यू अभी कटाल आलोचना ना चला कसने मोदी अभी एला अंटे स्कूल टेक्स्ट बुक्स रा चुड़ चलरा इवन रहा सिविल अने परीक्ष एला पास डिंदी का ना पैन नमक खचिता अकंटे सिविल यांक साधु चवना विल पवर अने चाल इंपारटे टेक्स्ट बुक् चवना मन साधि तपन अने मन की चाल इंपारटेंटे आ तपन तो कंटिवस नीवल चलोम सिविल को चलो मोदा अच्छे ने फस्ट टाइम सिविल पास फस्ट टाइम सिविल पास सर्वीस को लेटे सर की नैन सैकड़ टाइम रादाको चाल मैं सिविल टीचे मोदी दाने भाग में ना स्टूडेंट चाल मंदिर सिविल पास अकड़ जरिंदे सिविल पास वालों चेन उदाहरण चुपता मो केरला फ्लड्स वाई कदा फ्लड्स वो टीवी चूसा ना स्टूडेंट अबाई फ्लड्स चला पे तन ईएस कृष्ण तेज अरला कैडर वे सिक्टी सिक्स यांक केरला फ्लड्स चला पे तन अंत पे नोन कंग्राट्स तेज नी चूस नी प्रो ऐम प्रउड आफ यू अब अबाई को मट अना ऐम एवर ऐम एवर स्टूडेंट अटे और मन अर्थम चुस्काली सामजन में मनमे मुंकने गोप विषय का मनला अनेक मंदिर मुझे तस्कटने चाला इंपारटे अन अनेक मंदिर मन मुझे तस्कटने चाला इंपारटे रंशे एीत में पोराड़ी ए कड़ी अने चाल वरक जीवित चाल सदर्भ नारी इंटरव्यू चे क्वेश्चन अड़गर क्वेश्चन एटे मेरेपड़ू बाधपड़ेदा मेरेपड़ू कुंगिपोलेदा मेरे वरी अवेदा समस्या की अंजे दिन सामधान चपाने देवड़ तुटकने वाले कषा एवर एक्व तुगते वाला अंत चाले लाइफ सो ना अंत चालेज वे खचिंग ने दिन बिया वर्क चेयर खचिंग दाने को इंको तपन चेयन चेन 
అండ్ రకరకాల సమస్యల్లో మనిషికి సమస్యలు వస్తుంటాయి మనిషికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది విక్టిమ్ మనకే అన్యాయం జరిగింది మనకే ఇలాంటి అన్యాయం జరిగింది అని అలా ప పది పక్కన పెట్టి మనుషులు అనేది పోరాటం అనేది నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ విద్యార్థులందరికీ నేను కొన్ని అంశాలు చెప్పదలుచుకున్నాను ఒకటి విజ్ఞానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ దానికంటే పట్టుదల ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మనకు సాధించాలని తప్పన పట్టుదల విల్ పవర్ ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండో అంశం మనకి కష్టపడే తత్వం ఉండాలి చాలాసార్లు ఇంటెలిజెన్స్ లక్ అనుకుంటారు కానీ కాదు హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చాలామంది పెద్ద పెద్ద ఎగ్జామ్స్ రాసి పరీక్షలు రాద్దాం అనుకుంటారు చాలా పెద్ద మేడలు కడుతుంటారు కానీ రోజుకు గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు మాత్రమే చదువుకుంటారు అలా కాకుండా కొంచెం ఎక్స్ట్రా అవర్స్ చదువుకోగలిగితే ఎక్కువ కృషి చేయగలిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది మూడోది జీవితంలో సక్సెస్ సాధించాలి సక్సెస్ ఎక్కువ ఉండాలి అనుకుంటారు కానీ సక్సెస్ అనేది ఎలా వస్తుంది అసలు ఈ సక్సెస్ అంటే ఏంటి చాలామంది విద్యార్థులు కూడా సక్సెస్ గురించి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి సక్సెస్ అంటే ఈజీగా రాదు పోరాటంలో సక్సెస్ వస్తుంది మనం దానికోసం నిరంతరం పోరాటం చేస్తేనే సక్సెస్ అనేది వస్తుంది నేను చదువుకునే రోజుల్లో ముఖ్యంగా సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే రోజుల్లో నా రూమ్లో ఒక పేపర్ కటింగ్ ఒకటి ఉండేది నా రూమ్లో ఒక పేపర్ కటింగ్ ఒకటి అంటిచ్చి ఉండేది అనమాట దాని మీద ఒక కోట్ ఉండేది ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ లైస్ ఇన్ ద వే వీ క్యారీ ఇట్ ఆన్ అని ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ లైస్ ఇన్ ద వే వీ క్యారీ ఇట్ ఆన్ అని అంటే జీవితం ఎలా జీవించాలి అనే దాని మీద చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దుకుంటేనే దానిలో నిజమైన ఆనందం ఉంటుంది అని చెప్పి దానిలో ఒక చిన్న కథ ఉంది అది నిజంగా ఒక సంఘటన అనమాట నాకు ఆ కథ నేను చదువుకునే రోజుల్లో నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసింది అది రియల్ స్టోరీ ఒక దేశంలో జరిగిన రియల్ స్టోరీ అది ఇక్కడ మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది తర్వాత ఆవిడికి డిజేబుల్డ్ బేబీ పుట్టిందనమాట ఆ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఒక డిజేబుల్డ్ బేబీ పుట్టింది ఆవిడ బేబీని కనంగానే స్పృహ తప్పిపోయింది ఆ బేబీ ఫుల్ కాళ్ళు చేతులు లేకుండా పుట్టిందనమాట సో దాంతో డాక్టర్ అనుకున్నారు ఇంత పేద ఆవిడికి ఇలాంటి బేబీ ఎందుకు ఈ బేబీని చంపేద్దాం వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియకుండా అనుకున్నారు కానీ ఈ లోపు నర్సు దగ్గరకు వచ్చేసింది బేబీ కూడా గట్టిగా ఏడ్చుద్ది అనమాట డాక్టర్ ఈ విషయం మర్చిపోయారు పేరెంట్స్ ఆ పాపం చూసి బాగా బాధపడ్డారు ఇంత చిన్న పాప కాళ్ళు చేతులు సరిగ్గా లేకుండా పుట్టడం ఏంటి అని చెప్పి తర్వాత ఒక ఇరవై సంవత్సరాలకి ఆ డాక్టర్కి ఒక ఇన్విటేషన్ వస్తుంది కంట్రీలోనే ఒక ఫేమస్ పియానో ఆపరేటర్ ఒక ఆవిడ వస్తుంది డాక్టర్ గారికి ఆ మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ ఖచ్చితంగా రావాలి అని చెప్పి ఆ డాక్టర్ గారు ఆ మ్యూజిక్ కన్సర్ట్కి వెళ్ళారు ఆ మ్యూజిక్ కన్సర్ట్కి ఆ డాక్టర్ గారు వెళ్తారనమాట వెళ్తే ఓ పాప కాళ్ళు చేతులు లేకుండా ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎగ్స్ పెట్టుకుని మ్యూజిక్ వాయిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత డాక్టర్ గారికి వాళ్ళ మదర్ వచ్చి గుర్తున్నాన డాక్టర్ గారు చిన్నప్పుడు మీరు డెలివరీ చేసిన బేబీ కాళ్ళు చేతులు లేకుండా బేబీ ఇప్పుడు చూడండి ఎలా చక్కగా ప్రాణించిందో అని చెప్పి అంటే లైఫ్ అనేది మనం ఎలా తీర్చిదిద్దుకుంటాం లైఫ్లో ఏ ఉన్నా ఏమి లేకపోయినా మనం ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తాం మనం ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకొస్తాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో ఏమున్నా ఏమి లేకపోయినా ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకొస్తాం ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తాం ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇక్కడ రెండు మూడు అంశాలు చెప్పాలి ఒకటి సివిల్ సర్వీసెస్ లేదా వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లైఫ్లో ఏదైనా అచీవ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి కానీ రెండు మూడు ఉదాహరణలు ఒకటి మీ అందరికీ రోణంకి గోపాలకృష్ణ థర్డ్ ర్యాంక్ తెలుసు కదా తను ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ హార్డ్ వర్క్ చేశారు చాలాసార్లు విజయం అనేది ఒక సంవత్సరం ఆరు నెలలు రెండు నెలలు మూడు నెలలు రాదు విజయం అనేది కంటిన్యూస్ హార్డ్ వర్క్లోనే వస్తుందన్నమాట కంటిన్యూస్ హార్డ్ వర్క్కి మ్యాక్సిమం మీరు చేయడానికి కృషి చేయండి రెండోది సక్సెస్ అనేది ఫైనల్ కాదు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు లేదా సివిల్ సర్వీసెస్ పాస్ అవ్వటం గొప్ప కాదు మంచి క్యారెక్టర్ గల వ్యక్తులుగా 
మనం ఉండటం చాలా గొప్ప విషయం మంచి క్యారెక్టర్ గల వ్యక్తులుగా ఇక్కడ రెండు మూడు అంశాలు ఉంటాయి అసలు మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి మనం ఎందుకు వృద్ధిలోకి రావాలి మనమే ఎందుకు పైకి రావాలి ఇలాంటి సమస్యలు చాలా ఇలా ఆలోచనలు చాలా మందికి ఉంటాయి అనమాట అసలు మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మన కోసం మనం చదువుకుంటే అలసట వస్తుంది నీరసం వస్తుంది కానీ సమాజం కోసం ఏమైనా చేయాలని తలుచుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అలసట నీరసం అలాంటివేమీ చదువులో రావు ఉదాహరణకి ఈ ఇయర్ ఒక అబ్బాయికి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ర్యాంక్ వచ్చి ఇప్పుడు ఈరోజు నిన్న ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారు తన పేరు అక్షయ్ అనమాట తను తనకు ఒక లక్ష్యం ఉంది నేను ఐపీఎస్ అవ్వాలి కానిస్టేబుల్స్ లోయర్ లంగ్ లెవెల్లో ఉన్న అందరి లైఫ్ మా ఖచ్చితంగా ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ లాంటి ప్రాంతంలో నేను పనిచేయాలి అలా అంత లక్ష్యంతో ఆయన స్టార్ట్ చేశారనమాట సో అలాంటిది అబ్బాయి ఒకటే అటెంప్ట్లో సివిల్స్ కొట్టారు అంటే మనకి చదువు ఎంత వచ్చింది మనకి ఎంత ఫాస్ట్గా అయింది ఇది కాదు మనం ఎంత లక్ష్యంతో స్టార్ట్ చేసాం మనం ఎంత పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేసాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం అనమాట సో ఒక్కటే అటెంప్ట్లో కూడా చేయొచ్చు ఏదైనా అనుకున్నా సాధించవచ్చు కానీ ఎన్ని సందర్భాల్లో మనం ఎంత వర్క్ చేసాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత స్ఫూర్తితో పనిచేసాం అనేది ఇంపార్టెంట్ రెండోది నేను ఒకటి ఆలోచిస్తాను ఒక చో ఒక చోట చదివాను అనమాట ద ట్వంటీ ఇయర్స్ రిట్రోస్పెక్షన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ రిట్రోస్పెక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉన్నాం ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మన లైఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఇరవై ఏళ్లలో మనం మారుతూ ఉంటాం మారుతూ ఉంటాం అయితే ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మనం ఒక డైరీ ఆస్ రాసుకుంటే దానిలో మన జీవితంలో మనం ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావచ్చు ఇరవై ఏళ్ళు ఎలాంటి విషయాల్లో వృధా చేసామని చెప్పేసి మనం ఆలోచిస్తుంటాం ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఒక దేశంలో ఒక కాంటాక్ట్స్ పెట్టారు ఇప్పుడు మీ వయసు నలభై ఏళ్ళకి యాభై ఏళ్ళ వాళ్ళకి ఒక కాంటాక్ట్స్ పెట్టారు అనమాట నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు యాభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక డైరీ ఇచ్చి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మీకు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు తిరిగి ఇచ్చేస్తే మీరు మీ జీవితంలో ఏం మార్పులు తీసుకొస్తారని ఒక అబ్బాయి రాశాడు నేను మా అమ్మ మా నాన్నని బాగా చూసుకుందాం అనుకున్నాను చూసుకోలేకపోయాను నా ఇరవై సంవత్సరాల వయసు తిరిగి వచ్చేస్తే ఖచ్చితంగా మా అమ్మ మా నాన్న బాగా చూసుకుంటాను ఇంకో అబ్బాయి రాశాడు ఇరవై సంవత్సరాల టైం తిరిగి ఇచ్చేస్తే మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేను చాలా రుణపడి ఉన్నాను అందరు తిరిగి ఇచ్చేస్తానని ఇంకో అబ్బాయి రాశాడు నేను దేశానికి సేవ చేయాలనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ముసలివాడిని అయిపోయాను చేయలేకపోయానని అదే ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఆలోచించాలి ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అలాంటి డైరీ మనకిస్తే అలాంటి ఆలోచన మనకిస్తే ఇరవై సంవత్సరాల్లో మనం రాయటానికి ఏం మిగలకూడదు మనం అనుకున్న విధంగా పూర్తి స్థాయిలో మన జీవితాన్ని మనం పండించుకోవాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను కూడా ఇది అనుకుంటాను అనేక సార్లు ఇది అనుకుంటాను అనమాట ఏమని నా లైఫ్లో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నాకేమి మిగలకూడదు నేను ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం ఇదే తపంతో పనిచేస్తుంటాను పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండింటి వరకు ఎవ్రీ మినిట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ హ్యావ్ వన్ డెడికేషన్ నేను అనుకున్నది సాధించాలి నేను నా విల్ పవర్తో నేను పనిచేయాలి అండ్ మనిషికి సక్సెస్ అనేది తెలివితేటలు కనిపించే అందం వీటిలో ఉండదు మనలో ఉండే తపన ఆరాటం మార్పు తేవాలి అనే ఆలోచనలోనే ఖచ్చితంగా మనలో నిజమైన సక్సెస్ ఉంటుంది సక్సెస్ అనేది రిజల్ట్స్లో ఉండదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే సక్సెస్ సెకండ్ ర్యాంక్ వస్తే సక్సెస్ థర్డ్ ర్యాంక్ వస్తే సక్సెస్ అనుకుంటారు సక్సెస్ అనేది రిజల్ట్లో ఉండదు సక్సెస్ అంటే మనం చేసే పనిలో ఉంటుంది అది ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం డెడికేటెడ్గా ఫోకస్కి ఏం చేసినా నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇంపాసిబుల్ అనే దానికి అర్థమే లేదు ఇంపాసిబుల్ అనేది లేదు వరల్డ్లో మనం ఏదనుకుంటే అది సాధించవచ్చు ఏదనుకుంటే అది తేవచ్చు అది మనిషికునే లక్ష్యం మీకు ఇప్పుడు రెండు మూడు ఉదాహరణలు చెప్తాను ఒక నాకు స్టూడెంట్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు తన పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనమాట తను ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ రెండు కళ్ళు లేవు ఫుల్లీ బ్లైండ్ కానీ తనకి ఎంత తప్పన అంటే ఐఏఎస్ అవ్వాలనే ఎగ్జామ్కి పోరాడుతూనే ఉన్నాడు పోరాడుతూనే ఉన్నాడు పోరాడుతూనే ఉన్నాడు ఒకసారి రాత్రి కూడా నాకు ఫోన్ చేశాడు అనమాట మనం ఫోన్ పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాడు నాకు ఇంకా చదువు చెప్పండి నాకు కొంచెంసేపు చదువు చెప్పండి నా కళ్ళు కనపడు నాకు కొంచెంసేపు ఇంకొంచెం చదువు చెప్పండి కష్టపడి చూస్తే కానీ ఉండదని అంత తప్పంతో చదివి తను ఇప్పుడు ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్లో ఉన్నారు అంటే తప్పన అనేది కళ్ళు లేకపోయినా కాళ్ళు లేకపోయినా చేతులు లేకపోయినా అది ఉంటే మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా ముందుకు వెళ్తాం ఆ తప్పన లేనివాడు ఎంత చేసినా బాగుపడ్డ అనమాట తప్పన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్
లాస్ట్ ఇయర్ శ్రీకాకుళంలో రోణం గోపాలకృష్ణ అనే అబ్బాయికి ర్యాంక్ వచ్చింది అని అబ్బాయి జీవితంలో ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను ఒకరోజు పొద్దున నేను బయటికి వెళ్తూ పొద్దున ఆరింటికి ఒక చిన్న వర్క్ ఇచ్చాను అనమాట ఏంటంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ మేధో సంపత్తి హక్కుల గురించి రాయమ్మా అని సాయంత్రం ఆరింటికి వచ్చాక కూడా అదే ప్లేస్లో అక్కడే కూర్చొని రాస్తూ రాస్తూ ఉన్నాడు మధ్యలో ఒక్కసారి మాత్రం లేశాడంట అలా అబ్బాయి నాలుగైదేళ్ళు కృషి చేశాడు అలా చేస్తే గోపాలకృష్ణకే కాదు మీలో ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అనుకున్న లక్ష్యం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది అంటే లక్ష్యం ఇక్కడ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అని కాదు లక్ష్యం అనేది ఇక్కడ మనం ఏది లైఫ్లో ఏ గోల్ పెట్టుకుంటే అదే ఎందుకంటే లైఫ్లో సైంటిస్టులు డాక్టర్లు కలెక్టర్లు వీటన్నిటికన్నా కూడా ఒక మంచి వ్యక్తిగా మనం పైకి రావాలి మన సమాజానికి ఏమైనా మనం ఇవ్వాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎంతమంది ముందుకు తీసుకెళ్తాం మనం ఒక్కళ్ళు ముందుకు వెళ్తే ముందు మంచిది కాదు మనం ఎంతమందిని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉదాహరణకి గంప నాగేశ్వర సార్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చాలా ఆదర్శం అనమాట చాలా సార్ సార్ వీడియోస్ చూస్తాను సార్ తను నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది సమత తను ఐఆర్ఎస్ ఐటి మీకు ఇక్కడ సమత గురించి నా గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ క్రియేట్ చేసిన ప్రోడక్టే సమత ఒకసారి నా లైఫ్లో టఫ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు సమత నేను అడిగాను నేను ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలంటే గంప సార్ని కన్సల్ట్ చేయని ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోద్ది అని చెప్పి అయితే ఇక్కడ రెండు మూడు అంశాలు మీ ఒక సమత క్యారెక్టర్ ఎలా అంటే సార్ ప్రోడక్టే సమత అనమాట ఒకసారి నాకు రెండు వేల పదిలో ఒక అబ్బాయి ఫోన్ చేశాడు టూ థౌజండ్ టెన్ అయ్యర్ ఫోన్ చేసి మ్యామ్ నాకు ఉద్యోగం చాలా అవసరం నేను ఐఏఎస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాను తర్వాత అదే టైంలో నాకు ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఇంటర్వ్యూ చెన్నైలో ఉంది అప్పుడు నా పోస్టింగ్ చెన్నయ్య సమత పోస్టింగ్ చెన్నయ్య ఇంటర్వ్యూ చెన్నైలో ఉంది మ్యామ్ ఇంటర్వ్యూ రోజు ఐఏఎస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రోజు ఒకటే వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు మెయిన్ పెట్టినా కుదరదు మార్చిన అంటున్నారు అని రెండు రోజుల్లో ఎగ్జామ్ నేను ఉండేది ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం సమత ఉండేది అదే ఆఫీస్ సమతకి ఫోన్ చేశాను సమత ఇలా అబ్బాయికి సమస్య వచ్చింది మన ఇద్దరం ఏం చేద్దాం సమత అబ్బాయి కోసం అని చెప్పి తన అంది ఆవిడ నాకు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసే ఆవిడ నాకు థర్టీ ఇయర్స్ సీనియర్ దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెద్దది నాకన్నా వెళ్ళి మాట్లాడటం అమ్మో టఫ్ కాకపోతే నేను ఎలా అయినా సరే అబ్బాయికి హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పి నువ్వు కూడా రా ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం అని చెప్తే ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం అది ఆఫీస్ అనమాట చాలా ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం ఇద్దరం వెళ్ళి ఆవిడ కోసం టూ అవర్స్ వెయిట్ చే వెయిట్ చేసి ఇంకో టూ అవర్స్ కూర్చొని ఆవిడని కన్విన్స్ చేసి ఆ అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూ డేట్ మార్పి ఆ అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూ డేట్ మార్పించి అబ్బాయి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్వ్యూ రెండు సెట్ అయినాయి సో అప్పుడు తర్వాత అబ్బాయి ఐఏఎస్ అయ్యాడు తర్వాత ఒక నాలుగేళ్ల క్రితం నేను పేపర్ చదువుతుంటే బెస్ట్ కలెక్టర్ అవార్డు వచ్చిందన్నమాట అబ్బాయికి అంటే ఈ ఇంపాక్ట్ ట్రైనింగ్ ద్వారా కొంతమంది మంచి వ్యక్తులు క్రియేట్ అవుతున్నారు నాట్ జస్ట్ నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ కేవలం తెలియతే అట్లే కాకుండా సామాజిక స్పృహ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది దానిలో సమత ఒక ఉదాహరణ అనమాట వెంటనే ఒక ఇలా జరిగింది ఒక అబ్బాయికి అనగానే అంటే ఎవరో తెలియని వ్యక్తిని మనం తీసుకొచ్చి మార్చటం వాళ్ళ కోసం హెల్ప్ చేయటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అనమాట దాన్ని ఇలాంటి వాటిలో ఎందుకంటే స్కూల్లో చదువు చెప్తారు కాలేజీలో పాఠాలు చెప్తారు కానీ మంచి వ్యక్తులను క్రియేట్ చేయాల్సిన చేయాల్సిన అవసరం సమాజానికి ఉంది దానిలో ఇంపాక్ట్ చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని నాకు సమత అని చూసిన తర్వాత పర్టికులర్ సమత ఈజ్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో ఇక్కడ రెండు మూడు ఇంకా అంశాలు మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను ఒకటి చాలామంది నాకు ఫోన్ చేస్తుంటారు మేము బాగా చదువుకోవాలనుకుంటున్నాం కానీ పుస్తకాలు ఓపెన్ చేయగానే మాకు నేర్చం వస్తుంది బాగా కృషి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాకపోతే మాకు దారి దొరకట్లేదు మాకు చాలా పట్టుదల ఉంది మా ఇంట్లో డబ్బులు లేవు ఇవన్నీ మనిషి నాకు ఉండే సమస్యలే ఎంత సమస్యలు ఎక్కువ ఉంటే మనిషి అంత గట్టి పడతాడు అలా కాకుండా సమస్య లేకుండా ఉండే జీవితం అర్థవిన అర్థవంతం లేని జీవితం అనమాట కో సో సమస్యలు వచ్చి నేను బాధపడకుండా కష్టాలు కడగళ్ళు వచ్చి నేను బాధపడకుండా ఎంత ఉంటే అంత ముందుకు సాగుతూనే ఉండాలి ఉదాహరణకు నా జీవితంలో చూస్తే పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నాకు పదకొండు నెలల వయసులో నేను నడవలేకుండా అయిపోయాను ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకొక వ్యక్తి పైన కంప్లీట్గా ఆధారపడే జీవితం ప్రతి దానికి ప్రతి పనికి స్టిల్ నేను ఇంకా పోరాడుతూనే ఉంటాను ఎందుకంటే నెవర్ సే గివ్ అప్ వదిలే ఈ జీవితంలో జీవితం ఇంకింతే నేను ఇలానే ఉంటానని నేను ఈ రోజు నమ్మను నేను అనుకున్న లక్ష్యం కోసం నేను అనుకున్న మార్పు కోసం నేను పని చేస్తూనే ఉంటాను అది నాలో ఉన్న దృ
అతి పెద్ద అబద్ధం ఏంటంటే మన తలరాత మన చేతులు లేదని మన తలరాత పూర్తి స్థాయిలో మన చేతుల్లో మన దగ్గర మాత్రమే ఉంది అది నా జీవితం చాలామంది జీవితాల నుంచి ఉదాహరణ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ నేను రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను కంట్రీ ఫస్ట్ ఈరా సింగల్ అనే ఒక అమ్మాయి ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్లో కంట్రీ ఫస్ట్ అనమాట అమ్మాయి గురించి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను అమ్మాయి తనకి శరీరంలో షీజే డిఫరెంట్ లేబుల్డ్ తను చాలా సన్నగా చాలా వీక్గా చాలా కష్టాలతో ఉంటుంది అనమాట అలాంటి అమ్మాయి కంట్రీలోనే ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంది ఆ అమ్మాయిని అడిగాను నువ్వు ఎందుకు నీకు ఇంత ఓపిక ఎవరిచ్చారు అంటే పొద్దున ఆరింటికి ఎంత శక్తితో పనిచేస్తో రాత్రి పన్నెండింటికి కూడా అంతే శక్తితో అమ్మాయి పనిచేస్తుంది నేను అమ్మాయిని అడిగాను అనమాట నీకు ఇంత ఓపిక ఎవరిచ్చారు అంటే అమ్మాయి ఒక ఆన్సర్ చెప్పింది నాకు నేను ఒక మార్పు కోసం పనిచేస్తున్నాను ఎప్పుడు వస్తా మార్పు ఎంతకాలం పనిచేస్తామంటే ఒక మార్పు కోసం ఒక జీవితకాలం వెయిట్ చేయాలని నేను వెయిట్ చేస్తాను ఒక జీవితకాలం నేను చేంజ్ తీసుకోవాలని వెయిట్ చేయమని చేస్తాను నాకు అంత ఓపిక ఉంది అని చెప్పింది అంటే మనిషికి ఓపిక అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పేషెన్స్ అది లేకుండా ఈరోజు నాకు రిజల్ట్ కావాలి రేపు పొద్దున నేను ఆఫీసర్ అయిపోవాలి రేపు పొద్దున అబ్దుల్ కలాం లాగా అయిపోవాలి అలా అవ్వరు దానికి నిరంతర కృషి అవసరం దానికి మహోన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కూడా అవసరం ఇదంతా నెమ్మదిగా బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట చాలా నెమ్మదిగా బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓపిక ఏ ర్యాంకర్ని ఏ క్రికెట్ ప్లేయర్ని ఎవరిని చూసుకున్నా చాలా ఓపికతో పని పనిచేస్తుంటారు ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉన్నాయి నా జీవితంలో నేను స్ఫూర్తి పొందిన అంశాలు అనమాట ఒకటి ర్యాండీ ప్యాస్ట్ అని ఆయన ఒక పుస్తకం రాస్తారు ద లాస్ట్ లెక్చర్ అని చెప్పి ఆయన పేరు ర్యాండీ ప్యాస్ట్ ఆయన డేల్ కార్నీజ్ యూనివర్సిటీలో అమెరికాలో ప్రొఫెసర్ ఆయన చనిపోయారు ఇప్పుడు ఆయన ద లాస్ట్ లెక్చర్ అని పుస్తకం రాస్తారు దట్ బుక్ మేడ్ మీ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ ఇన్ లైఫ్ అనమాట లైఫ్ జీవితం గురించి వేరే విధంగా ఆలోచించమని ఆ బుక్ నాకు నేర్పించింది ఆ బుక్లో ఏం చెప్తారంటే ఆయన ఒక మాట అంటారు డాక్టర్లు ఆయనకు నలభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో నువ్వు క్యాన్సర్ వచ్చింది ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఇంకా చనిపోతావు నువ్వు అని చెప్పి చెప్పేస్తారు నీ జీవితం ఇంకా కొన్ని నెలలే కొన్ని మంత్స్ మాత్రమే నువ్వు బతుకుతావు ఇంకా బతుకు అని చెప్పి చెప్పేస్తారనమాట చెప్పేస్తే ఆయన అనుకుంటారు నా దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి నెక్స్ట్ రాబోయే ముప్పై సంవత్సరాల జీవితం మూడు నెలల్లో బతకాలా ఈ మూడు నెలలు చావు గురించి ఆలోచిస్తూ చనిపోవాలా అని ఒక డిసైడ్ చేసుకున్నారు లివ్ ద లైఫ్ ఇన్ ఏ మైక్రోస్కోపిక్ వే చాలా చిన్నగా జీవితాన్ని మొదలెడదాం మూడు నెలల్లో ఏదైతే చేయగలమో ముప్పై ఏళ్ళలో ఏదైతే కోరుకున్నానో అవన్నీ మూడు నెలల్లో చేసేద్దాం పూర్తి స్థాయిలో మూడు నెలలు అవన్నీ చేసేద్దాం అనుకుంటారు అన్నీ చేస్తారు ఆయన అన్నీ చేసి చివరికి ఆయన ఏమేం చేశారో ఒక బుక్ రాసుకుంటారనమాట ఆ బుక్లో ఒక మాట అంటారు బ్రిక్ వాల్స్ ఆర్ దేర్ టు బ్రేక్ బ్రిక్ వాల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎ రీజన్ టు మేక్ ద వీక్ పీపుల్ నాట్ టు ఎంటర్టైన్ బట్ టు మేక్ ద బెస్ట్ పీపుల్ టు బ్రేక్ అంటే జీవితంలో పెద్ద పెద్ద అడ్డుగోడలు ఉంటాయి చాలా పెద్ద కఠినమైన గోడలు ఉంటాయి అవన్నీ ఎవరి కోసం తెలుసా ఎవరైతే నిరాశావాదులు ఉన్నారో ఎవరైతే కొంతసేపు పోరాడి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళ కోసం ఎవరైతే గట్టిగా పోరాడి వాటిని బ్రేక్ చేస్తారో వాళ్ళ కోసం అంటే గెలుపు అనే దాన్ని గట్టిగా వాళ్ళని గట్టిగా తయారు చేయడం కోసం పెద్ద పెద్ద అడుగోట్లు అడ్డుగోడలు ఉంటాయి మనం కూడా జీవితంలో చాలా అడ్డుగోడలు ఉన్నాయి అనుకుంటుంటాం నేను పరిగెత్తలేనో నేను లేకపోతే మా ఇంట్లో పేదరికం ఉందనో ఏదో ఒక సమస్య అడ్డుగోళ్ళు అనమాట అడ్డుగోళ్ళు ఉన్నాయి అంటే బ్రిక్ వాల్స్ ఆర్ దేర్ టు బ్రేక్ ఓన్లీ టఫ్ పీపుల్ కెన్ బ్రేక్ దెమ్ చాలా టఫ్ పీపుల్ మాత్రమే దాన్ని బ్రేక్ చేయగలరు సో ర్యాండీ ప్యాస్ చేయాలి అనమాట నీకు దేవుడు కఠినమైన బ్రిక్ వాల్ ఇచ్చాడంటే దానికి అర్థం ఏంటి తెలుసా నువ్వు మాత్రమే దాన్ని బ్రేక్ చేయగలవు నీకు మాత్రమే ఆ శక్తి ఉందని లేదు అనుకుని నువ్వు నిరాశపడితే అప్పుడు జీవితం వృధా అవుతుంది నువ్వు మాత్రమే దాన్ని బ్రేక్ చేయగలవు నువ్వు మాత్రమే దాన్ని బ్రిక్ వాల్స్ని మొత్తాన్ని బ్రేక్ చేయగలవు అని చెప్పి ర్యాండీ ప్యాస్ చేయనని చెప్పారు అదేవిధంగా ఇంకొక అద్భుతమైన వ్యక్తి నేను ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ విక్టర్ ఫ్రాంకిల్ ఆయన ఒక బుక్ రాస్తారనమాట మ్యాన్ సర్చ్ ఫర్ మీనింగ్ అని ఆ బుక్లో రెండు మూడు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు రాస్తారు అవి ఇక్కడ మీకుతో షేర్ చేయదలుచుకున్నాను ఒకటి దోస్ హూ వాంట్ వై టు లివ్ విల్ ఆల్సో లెర్న్ హౌ టు లివ్ ఎందుకు బతకాలో తెలిస్తే ఎలా బతకాలో మనిషి నేర్చేసుకుంటాడు అని చాలామంది కారణం లేకుండా బతికేస్తుంటారు లక్ష్యాలు లేకుండా బతికేస్తుంటారు ఫస్ట్ మన లక్ష్యం ఏంటో మనం నిర్ణయించుకుంటే ఆ లక్ష్యాన్ని ఎలా ఛేదించుకోవచ్చో కూడా మనిషి నేర్చుకుంటాడు అని చెప్పి ఆయన చెప్తారనమాట అండ్ ఇంకొక మాట
కేవలం శరీరానికి మాత్రమే మనసుకు ఉండదు అని చెప్పి సో రకరకాల థింకర్స్ రకరకాల అంశాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంకొంచెం బెటర్గా వర్క్ చేస్తే ఖచ్చితంగా జీవితంలో ఏది అనుకుంటే సక్సెస్ సాధించగలరు ఇక్కడ ఒక ఫేమస్ కోట్ ఉందన్నమాట ఏంజల్స్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ద పర్పెచువల్ కాంటెంప్లేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ లోరీ అని అంటే గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు చిన్న చిన్న వాటి విషయాల్లో తొందరపడకుండా చిన్న చిన్న విషయాల్లో నిరాశ పడకుండా చాలా గొప్ప పనుల కోసం వాళ్ళ జీవితాన్ని మొత్తం త్యాగం చేస్తారు అని చెప్పి ఏంజల్స్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ద పర్పెచువల్ కాంటెంప్లేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ గ్లోరీ చాలా గొప్ప గ్లోరీ కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తుంటారు అని చెప్పి విక్టర్ ఫ్రాంకిల్ అని ఆయన ఒక బుక్ రాస్తారు మ్యాన్ సెర్చ్ ఫర్ మీనింగ్ అని ఇది కూడా చాలా గొప్ప పుస్తకం సో ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇన్స్పిరేషన్ తర్వాత ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వీటన్నిటి కింద వచ్చేసరికి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ అప్పుడు వస్తాయి ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు తీసుకోవాలి ఎప్పుడు మనం చదువుకోవాలి అని కానీ ఒకటి చెప్తాను ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి నోటిఫికేషన్ కోసం ఎందుకంటే మన చేతిలో లేని దానికోసం వెయిట్ చేసి టెన్షన్ పడి దిగులు పడి బాధపడద్దు మీరు చేయాల్సిన కృషి చేయండి వస్తే మంచిది రాకపోతే ప్రపంచం చాలా పెద్దది మనం చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ప్రతి వ్యక్తికి ప్రపంచంలో ఒక క్రూషియల్ రోల్ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు ఒక చాటు చదివాను తాను కాదనుకున్న రాయే ఒకనాటికి మూల రాయ అవుతుంది అని అంటే మనం ఏదైతే వేస్ట్ అనుకుంటామో యూజ్లెస్ అనుకుంటామో ఒకసారికి ఒకనాటికి అదే ఫౌండేషన్ స్టోన్ అవుతుంది అనమాట మనం ఏదైతే వేస్ట్ యూజ్లెస్ అనుకుంటామో అదే స్ట్రాంగ్ స్టోన్ అవుతుంది నా జీవితంలో కూడా అలానే జరిగింది ఇక్కడ నా లైఫ్లో మీ కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పదలుచుకున్నాను నా లైఫ్లో చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళలేదు చదువు రాదు సివిల్స్ ఫిలిమ్స్ పాస్ అయ్యాను మెయిన్స్ పాస్ అయ్యాను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు మా నాన్నగారు కూడా నాతో పాటు ఢిల్లీ వచ్చారు చాలా సందర్భాల్లో ఆ పోరాడలేక నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపించేది అనమాట మా నాన్న అడిగేదాన్ని ఏం చేద్దాం చదువుకుంటే సరిపోయింది కదా నేను ఎందుకు కష్టపడాలని ఆయన ఒక మాట చెప్పారు మనిషి ఎప్పుడు కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటారు మన ఇంట్లో ఉన్నావా అన్నం తిన్నావా మన ఊర్లో ఉన్నావా మనం పని చేసుకున్నామని కానీ అది కాదు ముఖ్యం మనిషికి మార్పు తీసుకొచ్చే శక్తి ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా సాహసం చేయకపోతే మనిషి ముందుకు వెళ్ళలేడు మన కంఫర్ట్ జోన్లో మనం ఉంటే మనిషి ముందుకు వెళ్ళలేడని అప్పట్లో పాతాళ భైరవ్ అని పాత సినిమా ఉండేది మా నాన్నగారి ఫేవరెట్ అనమాట ఆయన ఒక మాట చెప్పారు నాకు సాహసం చేయరా డెంబక ఏది అనుకుంటే అది సాధించవచ్చును అని చెప్పి సో నన్ను నవ్వించడానికి సరదాగా చెప్పిన దానిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఉందన్నమాట లైఫ్లో సాహసాలు చేయకపోతే మన కంఫర్ట్ జోన్ దాటి మనం బయటకు వెళ్ళకపోతే ఖచ్చితంగా మనం సాధించడం అనేది జరగదు అందుకని దాన్ని కొంచెం బియాండ్ థింక్ చేయాలి చాలామంది ఈరోజులో యువత రకరకాలుగా నిరాశ పడుతుంటారు చాలా సందర్భాల్లో మన వల్ల అవుద్దాం మనం తీసుకుంటామో మనం చేస్తామని కానీ ఒకటి నిజం సక్సెస్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ సక్సెస్ సక్సెస్ రావాలి ఈ క్షణంలో వచ్చేయాలని కోరుకోకండి మనం పని ఎన్షూర్ చేసి చేసామా దానిలో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా చేసామా ప్రతిరోజు మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడుకున్నామా ఎవ్రీ సెకండ్ యూజ్ చేసామా ఉదాహరణకి నా లైఫ్లో నేను చాలా ప్రయారిటైజ్ చేస్తాను ఏ సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్కి అయినా కావాల్సింది విల్ పవర్ ఫోకస్ ప్రయారిటైజేషన్ ఇవన్నీ ఉంటే ఎవరైనా సక్సెస్ సాధించగలరు ఎవరైనా మార్పు తీసుకురాగలరని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గంపా సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ రండి రెడీగా అక్కడ ఉండండి సివిల్ ఆస్పిరెంట్స్ మాత్రమే రావాలి టైం పాస్ అవ్వద్దు సివిల్ ఆస్పిరెంట్స్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ వాళ్ళు రావాలి దేశానికి సేవ చేసిన వాళ్ళు రావాలి లంచాలు తీసుకొని వాళ్ళు కావాలి Balata Madam IS 167 rank now 390 to trupti padakonda ga malli okka sari students adigar madam malli raste pass aitara ante students savalnu swikarinchi malli rasindi IS
माता के भारत माता के भारत युवा शक्ति के